ഇരുത്തം കണ്ടെ തോന്നും ദാ പിന്നാലെ കാണുന്ന മല ഏതാ ദാ ഇവിടെ ആ കാണുന്ന മല എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണെന്ന് സംഭവം അതൊന്നുമല്ല ഞായറാഴ്ചയല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഔട്ടിങ് പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പൊക്കെ പോയാൽ അവസാനം തീരുമാനിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങളൊരു വഴിയായിട്ട് കൊല്ലം കൂടി അടുത്തൊരു സ്ഥലം വരെ പോകുന്ന തീരുമാനിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീടുകളായിട്ട് പോയി കാണുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻട്രോ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരാം വായോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയതാണ് അപ്പൊ കിടുക്കൻ വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു അതാ കണ്ടില്ലേ മൊത്തം ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ കാലാവസ്ഥ വൈബ്രൻ വൈബ് എന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ കാലാവസ്ഥ വൈബ്രൻ വൈബ് എന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഡ്രൈവ് കാഴ്ചകളൊന്നും ഇടുന്നില്ല മഴ വരുന്നുണ്ടേ അപ്പോ മൂഞ്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ കണ്ടാലും മതി വരാത്ത പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലങ്കോട് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കൊല്ലങ്കോടിന് അടുത്തായിട്ട് അതായത് കൊല്ലങ്കോട് നിന്ന് നെന്മാറയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പനങ്ങാട്ടിൽ നിന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ആ വഴി കൂടെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളരിമേട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിടുക്കാച്ച് വ്യൂ ഉള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതായത് നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ മലനിരകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കിടുക്കൻ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പണ്ട് എനിക്ക് പോയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും വഴി ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് അവിടെ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ മച്ചാമാരി എത്രയും നേരം ഞാൻ മെയിൻ റൂട്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു വന്നത് നമുക്ക് നേരെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച റോഡിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ കൊല്ലം കൂടി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വഴി കൂടെ വന്നാണ് നമ്മുടെ നടൻ രഘുവരൻ്റെ തറവാട് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലങ്കോടിൻ്റെ കൊട്ടാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് വലുതവശത്തായിട്ട് ചിന്മയ സ്കൂള് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മതിൽ കാണുന്നുണ്ട് വമ്പം ഭീമാകാരമായ ഒരു മതിലുണ്ട് അവിടെ അതൊരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെന്ന് ചെല്ലാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നാമത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അകത്ത് കയറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് കൊല്ലം കൂടി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കാണുന്നുണ്ട് കിടിലം ഗേറ്റ് ഒരു ഉഷാർ പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊല്ലങ്കോട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ഒരു ബൈപ്പാസിലൂടെ ഈ വഴിക്ക് എത്തിയത് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരെ കൺ നേരത്തെ കണ്ട വഴി കൂടെ എത്തുമ്പോൾ കൊല്ലങ്കോട് ഇതാ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊല്ലങ്കോട് സീറോ കിലോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് നെന്മാറ വഴിയും ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊല്ലങ്കോട് എത്തും നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നെന്മാറ റൂട്ടിലേക്കാണ് നെന്മാറ റൂട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് പനങ്ങാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാച്ചാൻകുറിശി ടെമ്പിൾ എവിടെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആളുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കാച്ചാൻകുറിശി അമ്പലം ഏ റൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും പനങ്ങാട്ടിൽ കണ്ടില്ല നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ആർച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു എല്ലാ കളർ ആർച്ച് കാണുന്നില്ല അതിനകത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടൊരു അമ്പലം തന്നെയാണ് കാച്ചാൻകുറിശി പല്ലശനിയിൽ ഒരു അമ്പലം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അമ്പലവും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു അമ്പലമാണ്
എന്താ പറയുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണയല്ല അതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണ ഞാൻ നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പോയപ്പോൾ വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ കണ്ട് തന്നെയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ ഞാനും കൂട്ടുകാരും കൂടെ തന്നെ പോയത് ബൈക്കിൽ തന്നെയാണ് പോകാറുള്ളത് സാധാരണ വേറെ നല്ലൊരു കിട്ടലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ബൈക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം ശരിക്കും ഞാനും ഷബിയും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും സ്ഥലം കണ്ട് അന്തം പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ പാലക്കാട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞോളാം നമ്മൾ കൂടുതലും സീതാർ കൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെല്ലിയാമ്പതി പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കനാലത്ത് വെള്ളങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കുളിക്കാനും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരും ബാക്കിൽ സീനിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ടല്ലേ ശരിക്കും റോഡയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കോട ഇറങ്ങി നിക്കാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ പോർഷൻസ് ആണ് അത് നെല്ലിയാമ്പതി സീതാർ കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ പോർഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിവാര ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വെള്ളരിമേട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാലത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ പാലം അതിനകത്തായിട്ടൊരു ചെറിയ പാലം ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും നല്ല ഭയങ്കര സീനിക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റായിട്ടൊരു സ്ഥലം തന്നെ അല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോവിന്ദൻ മലയോ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ അടിവാരം ഭാഗത്തിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും പാലക്കാടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടിൻ്റെ പച്ചപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് പോയി നോക്കാം ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനും കാണുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതാ ഈ പാറ പുറത്തായിട്ടൊരു പനയോലെ കൊണ്ട് മെയ്തെടുത്ത ഒരു കുടിലും തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയൊരു ഫാം ഹൗസ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പും ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലാണെങ്കിൽ ആ മലനിരകളും അതിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ കാറുമേഖങ്ങൾ കഷ്ട കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി നാളെ ആ ഒരു സമയത്ത് നിൽക്കണ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫീല് ശരിക്കും ആ ഒരു പനയോടെ മണം കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ശരിക്കും നമ്മൾ നയൻറ്റീസ് കിഡ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു നൊസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെയാണ് ഞാനും ഇത് പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ അല്ലേ ഈ വൈക്കോലി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം എല്ലാ മിഷനറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ തലമുറകൾക്ക് അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് എന്താണെന്ന് പോലും അവർക്കൊരു വലിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജീപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അതാ ഈ ഒരു കൂടലിനകത്തായിട്ട് കൃഷിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും മെഷീനറീസൊക്കെ അവർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പറമ്പിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃഷി വെക്കാൻ പോലും നമ്മൾ സമയം ചിലവഴിക്കാതിരിക്കണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ശരിക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ മാതിരി ഒരുപാട് 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 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൃഷികൾ ഇവർ
ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര നമ്മുടെ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴെല്ലാം പിന്നീടായി മനസ്സിലായത് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ വിളവെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് പുറത്തു പോയി പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നില്ല എല്ലാ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പത്തുനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് അധികം പോകേണ്ട ആവശ്യം വരും ഇതും കണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് വെള്ളരിമേട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻ്റിലേക്കാണ് നേരെ നമുക്ക് പോകുന്നത് എൻഡ് പോയിൻ്റിലേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു മലനിരകൾക്ക് അടിവാരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ല ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ ഞാനത് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും പാലക്കാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് എവിടേക്കെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ പോയി കാണുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഈ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സമാധാനത്തിലിരിക്കും ഒന്ന് ഔട്ടിങ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ സുഖമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തെങ്ങിൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയ ഒരു സംശയം പിന്നീട് അവർ ചേട്ടനായിരുന്നു വഴിയല്ല നേരെ പോയിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞത് അതാ വണ്ടി തിരിച്ച് കേട്ടോ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് തെങ്ങ് കൃഷിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് ഇതൊരു കമ്പി വേലി കണ്ടത് ഇതിൽ ചെറിയ രീതിക്കുള്ള ഷോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം മലയോരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വന്യമൃഗങ്ങൾ താഴെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്നും അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ രീതിക്ക് ഷോക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിക്കാണ് അവർ ഒരു ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ റൈറ്റ് നോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വെള്ളരിമേടിൻ്റെ അടിവാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടി സീതാർകുണ്ട് നെല്ലിയാമ്പതി ഗോവിന്ദമല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മലകളുടെയൊക്കെ അടിവാരം എന്നൊരു സ്ഥലത്തിലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കണേ സ്വതായി കാണുന്നതാണ് എന്ത് മനോഹരമാണല്ലേ ആ മലനിരകൾ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ നിൽക്കണ സമയത്ത് നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നാലും നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ ആരും തന്നെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആരും വരാൻ നിൽക്കരുത് അത് അത്ര സേഫായിട്ടൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുകളായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ സുലഭമായിട്ട് വന്നു പോകാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഏത് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്യാരൻറ്റഡായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ സീതാർ കൊണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സീതാർ കൊണ്ട് പോയ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലവും അപ്പോൾ ഇതും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി കാണാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളരിമേടിലെ അടുത്ത എൻഡ് ഓഫ് ദ പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വീടുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ എവിടെ ഈ ഇതാ അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് വീടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം അധികം ആർക്ക് അത്ര ഒരു പിടിയില്ലാത്ത ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നത് പക്ഷെ പാലമൊക്കെ കണ്ടത് ഒരു പുതിയ കാഴ്ച കണ്ടോ എന്തായിരിക്കും ആ അതിനേക്കാൾ അവിടെ ഭയങ്കര നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഔട്ട് ഡ്രോയിങ് കൂടെ എടുക്കാം ഈ പുഴയുടെ കര പിടിച്ച് നടന്ന അറബിക്കടൽ അതിന് എത്ര കടവത്ത് ഏത് തോണിക്കാരൻ കുത്തി നിർത്തിയാലും ഇരവഴിഞ്ഞിപ്പോഴ് അറബിക്കടലിൽ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഇരവഴിഞ്ഞി അറബിക്കടലിനുള്ളതാണെങ്കിൽ കാഞ്ചന മൊയ്തീനുള്ളത് ഇത് മൊയ്തീന്റെ വാക്ക വാക്ക സ്വകാര്യത അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുത്ത ആ
വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഉഷാറാക്കിയിട്ട് പോകാം നമുക്ക് അത്രയും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ അപ്പം തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ കൊച്ചു വീഡിയോ ഒന്ന് എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നും കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും അങ്ങോട്ടുള്ള എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം Oh, my God.